সৃষ্টি সুখের উল্লাসেতে আমাদের আজকে নিবেদন একটা খুব সুস্বাদু প্রন কোরমার রেসিপি বা চিংড়ি মাছের কোরমার রেসিপি আমি আজকে খুব সহজ পদ্ধতিতে একেবারে নেমন্তন্ন বাড়ির মতন করে তৈরি করে নেব এই প্রন কোরমা দেখে নিন কেমনভাবে আমি তৈরি করছি প্রথমেই বলি যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসছেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশে থাকা বেল আইকানটিকে প্রেস করে দিন প্রথম আপডেটটা পেয়ে যাওয়ার জন্য দেখে নিন কী কী উপকরণ লাগছে এই রান্নার জন্য এবার আমরা সোজা রান্নায় চলে যাব চিংড়ি মাছে কোরমা বানানোর জন্য আমি এখানে কিছু বাগদা চিংড়ি নিয়েছি এটাকে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি আর এখানে আমি কিছু কাবাবের স্টিক নিয়েছি এই স্টিকগুলোকে আমি দশ মিনিটের জন্য জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম এবার আমি এই স্টিকগুলো আস্তে আস্তে মাছের মাঝখানে এভাবে ঢুকিয়ে নেব দেখুন কি সুন্দরভাবে আমি এটা ঢুকিয়ে নিয়েছি মাছটা একদম স্ট্রেট হয়ে থাকছে আমি আগেও একটা করে নিয়েছিলাম এই প্রসেসটা অ্যাবসলিউটলি অপশনাল এটা এই জন্যই করা যাতে মাছটা ভাজবার সময় গুটিয়ে না যায় খুব সাবধানে এই প্রসেসটা করতে হবে আপনারা চাইলে এটা করবেন না চাইলে না করবেন খেতে এমনিও ভালো লাগবে বাগদা চিংড়ি ছাড়া এই চিংড়ি মাছে কোরমাটা আপনারা গলদা চিংড়িতেও করতে পারেন আমার এখানে সব কটা মাঝে মাঝখান দিয়ে স্টিক ঢোকানো হয়ে গেছে এবার আমি এটাকে একটু ম্যারিনেট করে নেব আমি প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন হলুদের গুঁড়ো হাফ টি স্পুন মতন লাল লঙ্কার গুঁড়ো দেব আমি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার ব্যবহার করছি আর দেবো একটুখানি নুন দিয়ে আমি এই মাছগুলোর গায়ে ভালো করে হলুদ নুন আর লঙ্কা গুঁড়োটা মাখিয়ে নেব নিয়ে এটাকে আধ ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দেবো ম্যারিনেট হতে যতক্ষণে এটা ম্যারিনেট হচ্ছে ততক্ষণে আমরা ওরমার কারি তৈরি করার জন্য বাকি মশলাগুলো রেডি করে নেব চলুন দেখে নিন বাকি আর কি কি মশলা লাগছে এটা বানানোর জন্য আমি এখানে একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি বড় সাইজের পেঁয়াজটা না থাকলে আপনাদের কাছে তাহলে দুটো মিডিয়াম সাইজের নিতে পারেন একটুখানি লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি আমি কাঁচা লঙ্কা আপনারা ঝালটা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী ব্যবহার করবেন এটাকে আমরা একসাথে পেস্ট করে নেব এখানে আমি কিছু কাঁচা বাদাম নিয়ে নিয়েছি কাঁচা বাদামটাকে আমি জলে ভিজিয়ে রেখে তার খোসাটা ছাড়িয়ে নিয়েছি তার সাথে আমি একটুখানি কাজু নিয়ে নিয়েছি দু চারটে আর নিয়ে নিয়েছি হাফ টি স্পুন মতন সাদা তিল আর হাফ টি স্পুন মতন চার মগজ আপনারা চাইলে পুরোটাই কাজু দিয়ে করতে পারেন বাদাম না ব্যবহার করে তাহলে কাজুর পরিমাণটা বাড়িয়ে দিতে হবে এখানে আমি একটুখানি কিশমিশ নিয়ে নিয়েছি কিশমিশটা আমি জলে ভিজিয়ে রেখে দিয়েছি এই কিশমিশটা জলে ভিজিয়ে রাখার পরে ফুলে যাবে পরে আমাদের এটা লাগবে আমার এখানে পেস্টগুলো রেডি হয়ে গেছে চার মগজ তিল কাজুর পেস্টটা রেডি হয়ে গেছে এখানে পেঁয়াজের পেস্টটা হয়ে গেছে থ্রি টেবিল স্পুন মতন টক দই নিয়ে নিয়েছি তার সাথে হাফ টি স্পুন মতন চিনি দিয়ে ফেটিয়ে নিয়েছি একটা বড় সাইজের টমেটোকে আমি স্লাইস করে কেটে নিয়েছি কিছু গোটা গরম মশলা নিয়েছি আর লাগছে আমাদের আদা রসুনের পেস্ট লাগছে আর মাছটাকে আমরা নর্মাল টেম্পারেচারে নিয়ে চলে এসেছি ফ্রিজ থেকে বের করে এছাড়া আমাদের লাগবে একটু জিরে গুঁড়ো একটুখানি লাল লঙ্কার গুঁড়ো নুন লাগবে স্বাদ অনুযায়ী অল্প একটু চিনি লাগবে রান্নাটা করব আমরা সর্ষের তেলে আর লাগবে আমাদের একটুখানি ঘি আর শাহি গরম মশলা আমি এখানে কড়া বসিয়ে নিয়েছি তাতে আমি তেলটা দিয়ে দিচ্ছি তেলটা গরম করতে দিচ্ছি এরপরে আমরা এতে মাছগুলো এক একে ভেজে নেব তেল আমাদের গরম হয়ে এসছে এবার আমি এতে মাছটা ছেড়ে দিচ্ছি মাছগুলোকে ভেজে নিচ্ছি আমি এখানে উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে একটু আমি মাছগুলোকে একটু ভালো করে উল্টে পাল্টে ভেজে দিচ্ছি মাছগুলো এখানে আমাদের ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি মাছগুলোকে তুলে নিচ্ছি প্রথম রাউন্ডে মাছ ভাজা শেষ এবার আমি নেক্সট আরও বাকি মাছগুলো দিয়ে ভালো করে ভেজে নিয়ে এই মাছগুলো তুলে নেব আমার পুরো মাছ ভাজাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার এই একই তেলেতে আমি গোটা গরম মশলাটা দিয়ে দেব গোটা গরম মশলার মধ্যে আমি নিয়েছি একটা তেজপাতা একটা শুকনো লঙ্কা একটুখানি এলাচ নিয়েছি দুটো ছোটো এলাচ একটা বড় এলাচ নিয়েছি একটুখানি সাজিরে নিয়েছিলাম একটুখানি গোলমরিচ আর দুটো চারটে লবঙ্গ নিয়েছি এবার গরম মশলাটা ফ্রাই হয়ে যাওয়ার পরে আমি তাদের পেঁয়াজটা দিয়ে পেঁয়াজটা ভালো করে গরম মশলার সাথে কষিয়ে নিচ্ছি এবার আমি এতে আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দেবো এক টি স্পুন মতন আদা রসুনের পেস্ট আমি এতে দিয়ে দিলাম 
এবার ভালো করে আদা রসুনের পেস্টটা পেঁয়াজের সাথে কষিয়ে নেব আদা রসুনের পেস্টটা কষিয়ে নেওয়ার পর তাতে আমি এবার টমেটোটা দিয়ে দেবো টমেটোটাকে আমি ভালো করে এর সাথে কষিয়ে নেব টমেটোটা আমি এরকমভাবে স্লাইস করে নিয়ে নিয়েছি দেখুন একটু বড় করে স্লাইস করবেন দেখতে খুব সুন্দর লাগবে এবার আমি ফ্লেমটাকে একটু লো করে কিছু গুঁড়ো মশলা দিয়ে দেবো এতে আমি হাফ টি স্পুন মতন জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আর এক টি স্পুন মতন কাশ্মীর রেড চিলি পাউডার দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীর রেড চিলি পাউডারটা কালারের জন্য দিলাম আমি স্বাদ অনুযায়ী নুন দিলাম আর একটুখানি চিনি দিলাম হাফ টি স্পুন মতন খেয়াল রাখবেন দইতেও আমাদের চিনি দেওয়া আছে দিয়ে এই মশলাটাকে ভালো করে সব কিছুর সাথে একসাথে কষিয়ে নিচ্ছি মশলাটা কষিয়ে নেওয়ার পর এবার আমি এতে টক দইটা দিয়ে দেবো টক দইটার সাথে ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি নিয়ে এটাকে ততক্ষণ অবধি কষিয়ে নিতে হবে যতক্ষণ টক দইয়ের পাশ দিয়ে তেল বেরিয়ে আসছে দেখুন এখানে তেলটা বেরিয়ে এসছে মশলার পাশ দিয়ে এবার আমি কাজু বাদাম তিল আর চার মগজের পেস্টটা এতে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব এই পেস্টটা একটুখানি ঠিক করে দিচ্ছে গ্রেভিটাকে দেখুন একটুখানি মোটা হয়ে গেছে গ্রেভিটা তো আমি এখানে একটুখানি জল দেব আমি হাফ কাপ মতন জল এখানে ব্যবহার করছি যদি আপনাদের লাগে যে গ্রেভিটা খুব মোটা হয়ে গেছে খুব ঠিক হয়ে গেছে তাহলে একটু বেশি পরিমাণে জল দিতে পারেন দিয়ে আমি জল ব্যবহার করে ভালো করে জলটা এর সাথে মিশিয়ে দিয়ে মাছগুলো এতে দিয়ে দিচ্ছি আমি সব মাছগুলো একসাথে এতে দিয়ে মাছের মাঝখানে মাঝখানে মশলাটা ভালো করে মিশিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি এটাকে পাঁচ মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব ঢাকা দেওয়ার আগে আমি কিশমিশটা দিয়ে দিলাম এতে পাঁচ মিনিট বাদে ফিরছি পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে দেখুন এবার আমরা মাছগুলোকে একটু উল্টে পাল্টে দেব যাতে উল্টো সাইডটাও ভালো হবে ফ্রাই মানে গ্রেভির মধ্যে মিশে যায় ভালোভাবে এটা যাতে মশলাটা মাছের মধ্যে ঢুকে যায় আবার আমি দশ মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব দশ মিনিট বাদে ফিরছি দশ মিনিট হয়ে গেছে দেখুন পাঁচ দিয়ে কীরকম সুন্দরভাবে তেল বেরিয়ে এসছে মানে আমাদের রান্নাটা একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার আমরা কিছু আর কিছু মশলা অ্যাড করে কমপ্লিট করে নেব আমি এখানে একটু শাহি গরম মশলা ব্যবহার করলাম আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের শাহি গরম মশলা দিতে পারে আর একটুখানি এক টি স্পুন মতন ঘি দিলাম এবার আমি মশলাটা ভালো করে এর সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি আমি হাফ টি স্পুন মতন শাহি গরম মশলা দিয়েছি ভালো করে মশলাটা এর সাথে মিশিয়ে নিয়ে আমি এটা পাঁচ মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে তারপরে প্লেটিং করে ফিরে আসছি প্লেটিং করে নিয়েছি চিংড়ি মাছের কোরমা বা ক্রন কোরমাকারি দেখুন অপূর্ব সুন্দর একটা কালার এসছে গ্রেভিটার খেতেও এটা খুবই সুস্বাদু হয় একেবারে নেমন্তন্ন বাড়ির মতন হয়েছে বাড়িতে এই রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করবেন আশা করি সবাইকার এটা ভালো লাগবে আর আমার এই পদ্ধতিটা আমার এই রান্নার পদ্ধতিটা ভালো লেগে থাকলে একটু লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটিকে উৎসাহিত করবেন আর কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না কেমন লাগলো ফিরছি আবার কোনো নতুন ভিডিওর সাথে